चालले आई कळत नाही मला कशाच मला काही कळेन असं झालंय मित्र मी संपलोय मित्र मी संपलोय काय होतोय हे बघ मी तुला दोन गोष्टी फार महत्वाच्या सांगतो मित्र आयुष्यात लक्षात ठेवू काय ओके सांग मला आधी वाटायचं हे बघ मी एक वन प्लस वन टू पण पाहिलेलं आहे आणि मी गोविंद आणि संजय दत्तची फिल्म पण पाहिली एक और एक ग्यारा पण मला काहीच अर्थ समजत नाही सांगतो आता सांगतो आयुष्यात मला काही कळे ना झालंय अरे मित्र मला वाटायचं एक अधिक एक म्हणजे दोन मुलं जे मला दोन मुली झाल्यात पहिली माझी एकदम एंजल होती अप्रतिम अप्रतिम सरस्वती होती पहिली मुलगी वा सरस्वती म्हणजे जे काय असेल ते काय म्हणून त्याला दे पण शांत होती माझ्या माझ्या पथ्यावर पडणारी मुलगी होती पण मला वाटायचं की एकदम निवांत आहे सगळं काही प्रॉब्लेम नाही म्हणून मला अजून एक होऊ द्यावी काय इश्यू आहे आपल्याला एक अधिक दोन अजून काढत राहायच्या तिसरं पण काढतून अतुल कुलकर्णी येऊन जी मिळेल तुझ्या इथे अरे कपाट कपाट अतुल कुलकर्णी अरे बाबा कपाटात न कपडे काढल्यासारखे नाहीये काढत राहा तर मी असं म्हणतोय कि मला वाटलेलं एक अधिक एक दोन असेल आणि मी संजय दत्त आणि गोविंदाची फिल्म पाहिली एक अधिक एक ग्यारा एक और एक ग्यारा नाही हो प्रेक्षकांचं तेच म्हणणं आहे आपल्याबद्दल पाला फार राहतो मी हा माणूस पाला राहतो हा बर बोल बोल का बोल काय म्हणायचं पाला झालं का झालं बोल तर तसं नाहीये मित्र एक आणि एक दोन म्हणजे दोन हजार दोन मुलं झाली की मित्र आता परवाचीच गोष्ट सांगतो तुला कालचीच गोष्ट राधर झालं असं की माझी जी धाकटी मुलगी आहे धाकटी म्हणजे दुसरी हा तिचं नाव बेसिकली रुमानी ठेवलंय मी जे लोकांना आक्षेप असू शकतो आता भारतात कुणालाही आक्षेप असू शकतो राजन खान मध्ये राजन चालत पण रुमानी भारत चालणार नाही मित्र अशी आपली आता रुमानी काय रुमानी उर्दू नाव आहे उर्दू उर्दू शब्द आहे तर लाज वाटली पाहिजे तुला अरे बाबा मंदार ठेवण्या रुमानी कधी चांगलं नव्वद टक्के माणसांचं नाव मंदार आहे पण पुण्या बाहेर म्हणजे महाराष्ट्र बाहेर मंदार हे नावच माहित नाही लोकांना अरे पण तशा अर्थी ते युनिक आहे तशा अर्थी पण कुठल्याही अर्थी असे ना काय शेवटी आपले प्रेक्षक पुण्यातले आहेत काय करायचं त्याला मंदार जोशीच मित्र मला वाटतं खूप आहे दीड हजार तरी असतील असं माझं मत आहे खूप आहे खूप आहे सर ही रुमानी जी आहे ही अत्यंत शांत मुलगी आहे असं मला काय वाटत आलं अच्छा ओके आणि रुमानीचा अर्थ असा आहे रोमॅन्टिक आणि सॉफ्ट अर्थ जन्मापासून मला असं वाटलं ना की माझ्या आयुष्यात एक आशेचा किरण येईल कि मला काही त्रास होणार नाही आणि उलट माझ्या आयुष्यात पॉझिटिव्हिटी आणि जास्त सगळं भरेल ते खरं काय मी आता तुम्हाला सांगत नाही कारण त्यात काही पॉईंट नाही पण झालं असं की ती काय आपली आपली एकटी खेळते आणि फक्त खात तिला भूक लागली असेल किंवा तिला झोप आली असेल तरच ती रडते बाकी ती कधी रडत नाही अरे सगळ्यात प्लस पॉईंट सांगतो तुम्हाला अव इथं कसं आहे सगळं आपल्याला करायला लागतं तुलाही माहितीये भांडी आपण माझ्या घरात मला काढतो स्वयंपाक मी करतो सगळं मी करतो असं मी म्हणणार नाही कारण नाहीतर दिप्ती मला बेकार मारेल त्यामुळे रात्री सगळं काम होईपर्यंत अकरा साडे अकरा वाजतात रे नाही बरोबर आहे सगळं काय काय काम करायचं असतं खूप काय असत रे भांडी काढणे केअर काढणे मुलांना झोपवणे झोपवलेली मुलं परत जागी होतात परत त्यांना झोपवणे बायको बोलते ते ऐकणे तिचा मार खाणे सोप नाही आयुष्य सकाळी ना सहालाच उठते रुमाल छोटी मुलगी छोटी मुलगी मोठी मुलगी मोठी मुलगी सात साडे सात लावून आणि मोठ्या मुलीचे आई वडील छोट्या मुलीची आई सांगतो आता ओके मित्रा मी असा माणूस आहे गजर वाजला मी लगेच उठायचं बास ताड करू बा राहतो कामाला लागतो कुठल्या कुठल्या गजर स्नूज करतो मी अलार्म स्नूज दहा मिनिटांनी उठायचा एवढंच फक्त मी एकदम अत्यश अत्यंत तडफदारपणे तडफेने करतो बरोबर कारण माझी छोटी मुलगी उठली नाही पाहिजे आणि मीही परत झोपलो पाहिजे हा सगळा त्याच्या मागचा विचार असतो मोठा विचार आहे तर सकाळी ती सहा लावर उठते आणि सात लावर आम्ही उठतो तर आजपर्यंत ती काय करते मुलगी उठते हो छोटी ओके आणि आजपर्यंत ती काय करायची ती आपल्या आपली ताडकन उठायची उठली की ताडकन उठून अभ्यासाला लावायची छोटी मुलगी दहा महिन्याची ती उठते 
आणि ती त्या आमच्या गादीच्या खाली जाते आणि आपली आपली खेळत बसते असं कायम होत होत आणि माझा प्रचंड विश्वास गादीच्या खाली गादीवरनं खाली रे ब्रुटस खालच्या खाली नाही ब्रुटस हा गादीवरनं खाली उतरते आणि आपली आपली खेळत बसते आणि त्याचे टॉईज वगैरे सगळे ठेवलेले असतात तर माझा प्रचंड विश्वास एका गोष्टीवर कुठल्या डायपर डायपर नसेल कोणा कोणाच माझ्या अंगात नाही खूप वर्ष झाली हो मी खूप पुढे गेलो या सगळ्याच्या त्यामुळे मला नाही लहान लोकांचे लहान प्रॉब्लेम माहित नाही एवढी वर्ष झाली की तुला डायपर घालण्याची वेळ तुला आली आहे मला असं वाटतं की डायपर आहे खेळली तर खेळली सकाळी डायपर मध्ये शी आणि शी वाहून नेईल विमानात कशी शी आणि शी वाहून नेली जाते विमानात तर खाली टाकत नाहीत ना ती विमानातच असते तसं म्हणलं की डायपर घातला की विषय संपला एवढे दिवस पण डायपर नाही फार ट्रेन मध्ये खाल्ला टाकतात ट्रेन मध्ये टाकतात नाही ते चांगलं नाही तर मी संदीप खरे आणि सलील कुलकर्णीची माफी मागून डायपर संदर्भातल्या माझ्या विश्वासावर मी एक गाणं तयार केलेलं या मोठ्या माणसांची माफी मागून ओके ते गाणं असं आहे सारखी सारखी शिशी करतेस वाटलंच होत ताई म्हणूनच तर डायपर गाळण्याची केली तुला घाई अप्रतिम संदीपजी अक्षयजी अप्रतिम शिलाय रे शिल प्लीज नो नो असं ओके पण डायपर घातलाय ना हा तो होते की मग बर झालं ओके डायपर घातला काही खोट नाही नाहीतर डायपर मधली शी घरात टपटप पडत जाई त्याच्यानंतर अजून काय बापरे तू म्हणजे कडव पण गेले का विचारांनी शीच्या कस गलबलायला होत कोणाला अंधार असतो रात्री मोठा गादी असते स्वच्छ मोठी होत नाहीत मुलं तोवर डायपर साथ देई मित्र हे गाणं मला कायम खरं वाटलेलं मी झोपलेलो सकाळी उठली तिने डायपर घातला डायपर घातला होता हा ती खेळायला लागली आणि मी आपला झोपलो गजर वाजला गर गजर वाजला मी नेहमी म्हणजे ताडकन उठलो गजर केला हे केला स्नोज केला मी परत झोपलो आणि अचानकपणे दिप्तीच आवाज आला अरे अक्षय उठ पटकन उठ पटकन काय केलंय बघू काय झाली काय झालं अरे मित्र मी उठलो कमोड मध्ये गेली होती काय नाही मग ती बेबे इकडे तिकडे फिरत असेल ती नाही चालायला लागली का नाही लागली सगळीकडे मित्रा गादी वर्षी उशी वर्षी फरशी वर्षी वायरला शी कोणा कोणाची होती तिची एकटीची होती मित्रा माझी नव्हती रे त्याची मी नाही डायपर घालत मित्रा आणि सगळीकडे तिने शी करून ठेवली होती मित्रा मी उठलो आणि पटापट पटापट सगळे कपडे हेडसेट टाकले वॉशिंग मशीन मध्ये लावलं वॉशिंग कपड्यांवर पण होती नाही माझ्या स्वतःच्या नव्हती कपड्यांवर पण तिच्या मात्र सगळ्या कपड्यांवर होती शी तर मी तिला डायरेक्ट बाथरूम मध्ये घातलं आंघोळ घातली सगळं झालं आणि सातला मी जो उठतो तो हे सगळं करून बाहेर येईपर्यंत सव्वा आठ वाजले नऊ वाजता माझ्या मुलीची शाळा असते कुठल्या मोठ्या मोठ्या धाकट्या मुलीला कुठल्या माझी शाळा घेतली करून ती अभ्यास पण नाही करत हा छोटी मोठी मुलगी अरे तुला अनुभव नाही रे फालतू केस वाढून बसले तिच्या मित्रा माझे तरुण व्हायचे दिवस आहेत आता मी बाहेर पडलो यात ना सगळ्यात ना मित्रा माझ्या रोज छातीत दुखत रे मुलं म्हणल्या सारखं छातीत दुखत हो कि तुमच्याही छातीत दुखायला लागला असेल हा एपिसोड बघून तर तुम्ही पहिलं काय करायचं फेसबुक वरती जायचं जोशी भारदे शो वर जायचं त्या पेज ला फॉलो आणि लाईक करून टाकायचं म्हणजे त्याच्यावरती जे एपिसोड येतील ते तुम्हाला दिसतील आणि ते भरपूर बघून टाकायचे तिकडे लाईक शेअर कॉमेंट सगळं करायचं व्हायरल करून टाकायचं जोशी भारदे शो आणि येस आणि माझं घर ऍक्च्युली ते पिझ्झा शॉप पासून जवळ होत आहे तर किस्सा संपायचा मी गोल 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 फिरतो चला त्यामुळे ते लोक जाऊन आम्हाला खायला लागल्यात आणि मस्त पाऊस पडतोय खाणार पिझ्झा काही काही पिणार नाही मतितार्थ हा एक गोष्टीचा की डायपर वर खूप विश्वास ठेवू नका सारखा अजिबात विश्वास ठेवू नका आणि आणि मुलगी उठली उठा बघा ते निशी केली का प्लीज मित्र किती गायला अरे लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर द डायपर हा जोशी भारदे शो डायपर आम्ही पाठवू तुम्हाला हवे असतील तर आमच्याकडे वेगळा एक डायपरचा ब्रँड नवीन तयार करतोय जोशी भारदे शो डायपर्स